ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪੌਲ ਦੇਵਰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਂਬੋਟ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 56 ਸਾਲਾ ਪੌਲ ਦੇਵਰ ਦਾ ਰੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕਾਫੀ ਆਸ ਪਰਪੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਊਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ a community advocate a teacher a father and a husband i have fond memories of attending events with him in our shared city of ottawa him giving me the occasional ride home when my car wouldn't start <laughs> um, i also remember his kindness to people those he did know and those who were just strangers we lost paul yesterday a tragic loss to his family and to the entire city On behalf of conservatives I offer his family our condolences. Paul was a true parliamentarian. He was principled. He stood up for human rights and for those who had no voice. Even after his tragic diagnosis, he launched Youth Action Now to encourage engagement amongst young people. From his mother Marian, Paul inherited an absolute love of our city and its people. His graciousness, sincerity and compassion made it easy to reach across party lines to work together for a better city and a better world. Today, Ottawa has lost one of its great citizens. He was a good man and he leaves behind him a legacy of devoted service to his country and his community. Paul Les Donlodoy